हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस तो कैसे हो आप लोग सभी आई होप यू आर डूइंग वेल तो हमारा लाइट वाला चैप्टर चल रहा है आज उसका पार्ट फोर्थ है पार्ट फोर्थ स्टार्ट करें उससे पहले अपन एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम लाइट को देख सकते हैं कैन वी सी लाइट तो इसका सिंपल आंसर है नो no. नहीं हम लाइट को नहीं देख सकते हैं हम जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल से समझे सपोज करते हैं कि जैसे मैं ही हूँ और मेरे पीछे यहाँ पर एक सोर्स है ये सन लाइट सन हालांकि नहीं है यहाँ पे बट फिर भी अपन सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक सन है सन सोर्स है यहाँ से लाइट रे इमिट होगी इससे ये इमिट हो रही है और जब अपन लाइट का कोई अपन बंडल ऑफ लाइट लेते हैं जब कई सारे पहले लाइट रे लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बीम ऑफ लाइट लेते हैं तो यहाँ से बीम ऑफ लाइट रे आ रही होगी और यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टैंड करता हूँ मेरे पीछे है सोर्स और मैं यहाँ पर स्टैंड करता हूँ जैसे कि ये मेरी इमेज बना दी मैंने ठीक है ये इमेज अब मेरा जो फेस है इस साइड है और है ऑब्जेक्ट ये जो सोर्स है वो पीछे की ओर अब अगर मेरे पीछे से लाइट आती है भले ही मेरे पास से आ रही होगी मेरे आस पास से मेरे यहाँ से ट्रेवल करके होगी आगे की ओर जा रही होगी फिर भी मैं इस लाइट को देख नहीं पाऊँगा मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे पास से कोई लाइट भी जा रही थी नहीं देख सकते हम लाइट को डायरेक्ट हम नहीं देख सकते हैं हम सिर्फ इस चीज़ से मैं सिर्फ इस चीज़ से आइडिया लगा सकता हूँ कि अगर पीछे से अगर गर्म होते हैं जैसे कि अगर लाइट आएगी उसके अंदर एनर्जी होती है हीट एनर्जी तो हीट एनर्जी मेरे पे आएगी और तो इस चीज़ से मैं आइडिया लगा दूंगा पीछे ज़रूर कोई लाइट सोर्स है अगर वो पीछे जो लाइट सोर्स है अगर उससे हीट ना होती उसके अंदर जो हॉटनेस अगर वो नहीं होती गर्मी नहीं होती तो इस चीज़ का मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं हो पाएगा कि मुझे मेरे पीछे कोई सोर्स भी है क्या कोई लाइट भी आएगी क्या मैं उस लाइट को नहीं देख पाऊँगा स्टूडेंट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर हम तो जब मॉर्निंग या डे में जब एक विंडो होती है विंडो से जब लाइट आती है तो हमको तो हम डायरेक्ट देख पाते हैं लाइट हम तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि लाइट नहीं देख सकते स्टूडेंट वहाँ पे जो आप देख रहे होते हैं विंडो के वहाँ से तो वो जो बीम ऑफ लाइट आ रही है तो वहाँ पे आप लाइट को नहीं देख रहे होते वो आप देख रहे होते हो डस्ट पार्टिकल को डस्ट पार्टिकल को क्योंकि जब डस्ट पार्टिकल पर जब लाइट आती है वो बार बार जब रिफ्लेक्ट होती है स्केटर होती है तो उस केस में आपको ऐसा अपीयर होता है कि आप क्या देख रहे हो लाइट को देख रहे थे बट एक्चुअल में वहाँ पे आप डस्ट पार्टिकल को देख रहे होते तो ये जो इफेक्ट है जिसके वजह से आपको लाइट अपीयर हो रही है किसके वजह से स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से तो ये जो बच्चा ये स्टूडेंट जो ये इफेक्ट आपको ये अपीयर करवाता है कि लाइट यहाँ पर है इस इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट क्या बोलते हैं स्टूडेंट टिंडल इफेक्ट इसको बोला जाता है अब इसके अलावा ये इफेक्ट आपने और भी देखा होगा जैसे कि क्लाउड जब रेनी सीजन होता है रेनी सीजन में जब क्लाउड बनते हैं क्लाउड के पीछे अगर कोई सन सोर्स है अगर वहाँ से कोई जब आती है लाइट तो ऐसा लगता है कि जब एक बीम ऑफ लाइट आ रही होती है तो आपको ऐसा दिखाई देता है दूर से अरे यार लाइट आ रही बहुत सारी वहाँ पर बट एक्चुअल में वहाँ पर भी आप जो देख रहे होते हैं वो डस्ट पार्टिकल ही देख रहे होते हैं यानी कि हम सिर्फ लाइट का जो आइडिया लगा सकते हैं कि लाइट वहाँ पर प्रजेंट है या नहीं है वो लगा सकते हैं सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही हमको हेल्प करती है ये बताती है कि यहाँ पर लाइट प्रेजेंट है वैसे ही जैसे कि आप जैसे अभी इस बोर्ड को देख रहे हो तो यहाँ पर जो बोर्ड के ऊपर जो लाइट आ रही है जो ट्यूबलाइट की इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आप यहाँ पर लाइट को नहीं देख रहे हो अभी आप बोर्ड को ही देख रहे हो क्योंकि बोर्ड से लाइट आई इस पर इंसीडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हो रही है रिफ्लेक्ट होकर आपके कैमरे के मेरे मोबाइल के कैमरे में आ रही है और फिर आप उसको देख पा रहे हो तो लाइट नहीं आप क्या देख पा रहे हो बोर्ड को और इससे आप एक आइडिया लगा पा रहे हो कि यहाँ पर क्या लाइट है यहाँ पे प्रजेंट तो लाइट के रिफ्लेक्शन से ही हम मालूम कर पाते हैं कि वहाँ पर लाइट प्रजेंट है बट हम नेक्ट आई से हम नहीं देख सकते कि वहाँ पर कोई लाइट भी प्रजेंट है क्या अब इसके अलावा अगर कोई भी जैसे कि स्पेस की बात करें स्पेस में वहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर तो वहाँ पर आपको क्या ना स्पेस का ब्लैक दिखाई देना डार्क दिखाई देना इसके पीछे रीज़न क्या है वो रीज़न यही है कि वहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होता है वैसे ही जैसे कि अगर आप मून पर चले जाओ अगर स्टूडेंट अगर आप मोन पे जाके अगर आप वहाँ पे देखते हो चारों ओर तो वहाँ पे बिल्कुल आपको ब्लैक दिखाई देगा आपको बिल्कुल ब्लैक बिल्कुल डार्क दिखाई देगा ऐसा नहीं दिखाई देगा जैसे हम अपनी अर्थ पे देख के ऊपर देखते हैं ना स्काई को तो ब्लू कलर नजर आता है अपन को बट वहाँ पर आपको कोई ब्लू कलर वगैरह नज़र नहीं आएगा वहाँ पर बिल्कुल डार्क रहेगा ब्लैक रहेगा इसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ पर कोई एटमोसफेयर नहीं है एटमोसफियर नहीं होने की वजह से कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है उससे वो ना तो वहाँ कोई टिंडल इफेक्ट होगा ना फिर वहाँ पे कोई स्केटरिं
मतलब कि अगर अपन ऊपर की ओर देखते हैं तो अपन को क्या दिखाई देता है स्काई दिखाई देता है ना स्काई और स्काई का कलर कैसा होता है स्टूडेंट ब्लू होता है क्या ब्लू होता है क्या अगर ब्लू होता है तो फिर वो नाइट को क्यों नहीं दिखाई देता ब्लू कलर तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि स्काई का कलर ब्लू दिखाई देना ये रीज़न जो हम जानेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जानेंगे तो आज की वीडियो में जो बेसिक क्वेश्चन तो यहीं तक है अब हम हमारा जो चैप्टर है उस पर हम डिस्कस करते हैं तो लास्ट टाइम हमने मिरर स्टार्ट कर दिया था टाइप ऑफ मिरर के बारे में पढ़ रहे थे स्पेरिकल मिरर तो देखो स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं अच्छा बच्चों इसके अंदर एक चीज़ और है कि हाँ हम लाइट को नहीं देख सकते हैं लाइट को नहीं देख सकते हैं बट हम एक लाइट सोर्स ऑफ लाइट को जरूर देख सकते हैं समझ आया सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या इसका मतलब यह है कि जो लाइट सोर्स से जो लाइट का जो सोर्स है जैसे कि यहाँ पर बल्ब है ठीक है ये बल्ब है अब इस बल्ब से जो लाइट आएगी यानी कि जो बीम ऑफ लाइट रे होगा बीम ऑफ लाइट होगा तो लाइट को आप इसको देखना चाहोगे डायरेक्ट नहीं देख पाओगे बट आप इस सोर्स को देख सकते हो आप ये चीज़ है आप जो भी लाइट का सोर्स है चाहे वो बल्ब हो गया चाहे सन हो गया आप इनको डायरेक्ट देख सकते हो सोर्सेज ऑफ लाइट को देख सकते हो बट आप लाइट को डायरेक्ट आप नहीं देख सकते हो और ऐसे भी हमको सोर्सेज ऑफ लाइट को देखना भी नहीं है इसके पीछे रीज़न भी बताया क्योंकि ये आपके आइज़ को क्या कर सकता है डैमेज कर सकता है और ऐसे भी आप देखना चाहोगे तो भी नहीं देख पाओगे आपकी आइज ऐसे ऑटोमेटिक आप बंद करने लग जाओगे आपका माइंड आप उसको देखना ही नहीं देगा आपको चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे थे तो स्पेरिकल मिरर के अंदर अपन ने कुछ टर्म पढ़ी थी जिसके अंदर एक तो था पोल चलो यहीं पर पढ़ते अपन एक तो पढ़ा स्पेरिकल मिरर टू टाइप के थे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं स्टूडेंट जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी इनवर्ड होगी और उसके आउटवर्ड वहाँ पे एक कोटिंग कर रखी होगी सिल्वर या एल्यूमिनियम की ऐसे अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो उसके अंदर जो इनवर्ड जो सरफेस होगी वो वहाँ पर तो कोटिंग होगी सिल्वर या एल्यूमिनियम की जबकि जो उसका आउटवर्ड वाला जो पोर्सन होगा आउटर जो लेयर होगी वो कैसे वर्क करेगी एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जैसे वहाँ पे वो वर्क करेगी अब यहाँ पर अपन ने कुछ इमेजनरी यहाँ पर पॉइंट लिए थे जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट लिया था जैसे कि स्पेयर का स्पेयर का जो सेंटर होता है उसको क्या कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको डिनोट किया जाता है सी ऐसे यहाँ पर भी होगा ये अगर स्पेयर हुआ तो इसका सेंटर ये और इसको क्या कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको डिनोट किया जाएगा सी से अब ये जो स्पेरिकल मिरर है इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको पी पॉइंट इसको पोल कहते हैं हम जैसे यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी इसको क्या कहेंगे पोल कहा जाएगा एन में इस पोल को पी से डिनोट किया गया है आर बोर्ड में इसको ओ से डिनोट किया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप पी लो या ओ लो तो हम पी ले लेते हैं ठीक है अब इसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली जो लाइन होती है या फिर इनके बीच के जो रेडियस होती है C और P के बीच की जो रेडियस होती है मतलब जो लेंथ होती है इसको क्या कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट किया जाता है R से किया जाता है यहाँ पे भी होगी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है जिसको R से डिनोट किया जाता है अगर हम एक इमेजनरी लाइन लेता हूँ जैसे मैं लेता हूँ एक इमेजनरी लाइन जो कि पास होती है सी और पी से ऐसी इमेजनरी लाइन जो C और P से पास होती है या फिर इधर भी देख लो P या C से पास होती है उस इमेजनरी लाइन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सेस क्या कहेंगे प्रिंसिपल एक्सेस यहाँ पे लिख लूँ चलिए अब इसके अलावा एक और पॉइंट पढ़ा था अपने कौन सा पढ़ा था फोकस पॉइंट पढ़ा था ना फोकस पॉइंट किसको बोलते हैं जब कोई लाइट रे आती है पैरल टू दी प्रिंसिपल एक्सेस और जब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे इसको प्रिंसिपल एक्सेस को इंटरसेक्ट करती है कट करती है उस पॉइंट पर क्या होता है फोकस पॉइंट ये फोकस पॉइंट जैसे क्या ना ये लाइट रे आई ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी फोकस पॉइंट से यानी कि जहाँ पे इसको कट करती है ना प्रिंसिपल एक्सेस को उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस पॉइंट और इसको डिनोट किया जाता है एफ से और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है फोकस पॉइंट और पोल से उसको क्या कहा जाता है फोकल लेंथ है ना ये डिस्कस कर लिया था अपन ने अब इसके बाद में स्टूडेंट आता है एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं टर्म क्या कुछ साइन के बारे में अपन को डिस्कस करना है साइन समझ लें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यहाँ लिख लूँ मैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहाँ पे यूज आएगा इनका देखो बच्चों इनका जो यूज आएगा जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना हम उस न्यूमेरिकल के इसके अंदर रोल रहेगा तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग अगर अपन सिंपल अगर आपने मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ा हो ये ग्राफ तो ग्राफ के अंदर टू एक्सेस होती है एक तो होती है एक्स एक्सेस एक होती है वाई एक्सेस बीच का जो 
पॉइंट होता है उसको आप किससे डिनोर करते हो ओ से डिनोर करते हो आप लोग ओरिजन भी बोला जाता है इसको तो देखो आपने खुद से जाना बेसिक है ये चीज़ अगर आप इस ओरिजन के अगर लेफ्ट साइड जाते हो तो आप उस लेंथ को क्या लेते हो पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव पॉजिटिव शाबस अगर आप इसके इस साइड आते हो तो इसको आप क्या ले लेते हो नेगेटिव यस अगर वही अगर आप बाइक में ऊपर की ओर जाते हो तो आप इसको क्या लोगे पॉजिटिव और नीचे आओगे तो क्या लोगे नेगेटिव है ना तो ये ही आपको सिंपल जो ये फंडा अपन ने यहाँ पर लगाया ये चीज़ अपन को यहाँ पर यूज़ करनी है यहाँ पर जो ओ अपन ने इसको लिया ना वो यहाँ पर समझ लो बिल्कुल सिंपल इस पी के इधर जाओगे तो क्या आएगा पॉजिटिव इधर इधर गए पॉजिटिव इसके इधर जाओगे तो इधर इधर आओगे तो क्या होगा नेगेटिव अगर इस पी से ऊपर जाओगे यानी कि ये जो प्रिंसिपल एक्सेज है इस प्रिंसिपल एक्सेज में कहीं पे भी ऊपर जाओ इससे ऊपर कोई भी लेंथ लेते हो आप इसके ऊपर तो कैसी आएगी कैसी आएगी स्टूडेंट पॉजिटिव ये डिस्कस किया ना ऊपर की ओर पॉजिटिव अगर हम बात करें नीचे की ओर स्टूडेंट तो वो क्या होगी नेगेटिव बिल्कुल बेसिक है इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो पी से इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव और इस साइड आओगे तो नेगेटिव और ऊपर की ओर जाते हो तो पॉजिटिव और नीचे की ओर आते हो तो नेगेटिव ये देखो ऊपर और नीचे आने का मतलब ये है कि जो भी आप लेंथ लेते हो यानी अगर नीचे की ओर अगर लेंथ लेते हो आपको नेगेटिव लेनी है ऊपर की ओर लेते हो तो पॉजिटिव लेनी है अगर इस पॉइंट के अगर राइट साइड में अगर आप डिस्टेंस लेते हो ना तो उसको आप लोगे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में लोगे तो आप उसको नेगेटिव लोगे है ना चलिए अब इसके बाद में अगर बात करें ऐसे साइंस से देखा जाए तो डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है बट अपन मान रहे हैं यहाँ पे है ना मैथामेटिक्स में मानते रहते हैं अपन पता नहीं कभी एक्स बराबर फाइव के सेवन पता नहीं क्या अच्छा यहाँ पे साइंस ही चल रही है ना सॉरी देखो इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में होता है डिस्टेंस आप पॉजिटिव होती है हमेशा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है तो यहाँ पर समझिए आप लोग ये चीज़ समझ में आई आपको इसका जो यूज़ है ना वो आपके जो न्यूमेरिकल होंगे वहाँ पर आपको अच्छे से और समझ में आएगा वहाँ न्यूमेरिकल में इनका यूज़ होगा वैसे आपको इतना सा ध्यान रखना इस साइड पॉजिटिव रहना इस साइड नेगेटिव ऊपर की ओर जाते हैं पॉजिटिव नीचे की ओर जाते हैं तो नेगेटिव है ना अब इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया जाएगा जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो कहाँ रखा जाएगा वो रखा जाएगा हमेशा लेफ्ट साइड में ये मिरर है कौन सा मिरर है स्टूडेंट कौन वैक्स कौन वैक्स मिररर है जबकि ये कौन सा है कौन केव मिरर है तो कौन चाहे मिरर कौन के हो चाहे कॉन्वेक्स हो आपको जो ऑब्जेक्ट को रखना है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे अपन यानी इसके लेफ्ट साइड में और इसके भी लेफ्ट साइड में और फिर देखेंगे इमेज कहाँ बनेगी कैसे बनेगी वो सारा हम डिस्कस करेंगे तो ये आया समझ में चाहे तो आप डायग्राम बना लो आप लोग इसको बना लो आप लोग ठीक है बनाओ देखें अब देखिए स्टूडेंट आगे अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन किस में इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम स्पेरिकल मिरर देखो प्लेन मिरर में अपन ने पढ़ा था ना प्लेन मिरर में जब अपन ने पढ़ा था कि उसमें भी इमेज फॉर्म हुई थी कि पांच प्रॉपर्टी थी उसकी डिस्कस किया था ना अपन ने पार्ट फर्स्ट था उसमें आप देख सकते हो आप लोग पार्ट फर्स्ट या सेकेंड में था उसमें आप सेकेंड वाले में था उसमें आप जान सकते हो तो स्पेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनेगी इमेज से मतलब ये है कि स्टूडेंट जब आप लोगों ने देखो मैंने स्पून का बताया था आपको जो चम्मच होता है ना चम्मच को जब कर्ड सरफेस होती है अगर अंदर की तरफ कर तो देखना आपकी जो उसमें इमेज बनती है नहीं बनती चलो आज का आपको एक काम बताता हूँ मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ जो आप करके देखना जो चलो उसको मैं आइडिया भी देता हूँ आपको कैसा वहाँ पर दिखाई देगा जब आप लोग स्पून लोगे ना चम्मच लोगे जैसे कि लेकर हूँ बताऊँ आपको रुको देखें ये देखो आप लोग आप लोग सोच ये मैं सोच ये क्या लेकर आ गए हैं देखो ये अपना स्पोन है देखो चम्मच है अब इसमें देखो आपको सरफेस दिख रही होगी एक तो ये सरफेस दिख रही है और एक इन्वर्ट दिख रही है दिख रही है ना कर्ड है तो ये वाला जो बैक वाला रीजन है ये वाला जो ये पिछल रीजन जो थोड़ा उभरा हुआ है ना तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना ये आपके वर्क करता है किसकी जैसे ये भी मेरे की जैसे काम कर रहा है क्योंकि आप उसके में देख पाते हो आप लोग अपनी मैच को रिफ्लेक्ट करता है लाइट को तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना ये देखो ये वाला पोर्शन बाहर के जंगल होता है ये वाला जो पोर्शन होता है स्टूडेंट ये होता है कॉन्वेक्स मिरर जैसा वर्क करता है कैसा करता है कॉन्वेक्स मिरर अब जब आप इसको देखोगे ना अब इसमें तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ बाकी आप जब अपने घर पे देखना ऐसा चम्मच वगैरह लेना जिसके थोड़े हाईली पॉलिश हो अच्छा हो 
तो जब आप उसमें अपने देखना चाहोगे ना आप अपने उसको अपनी जो इमेज देखना चाहोगे इसके अंदर आपको अपनी इमेज इसके अंदर दिख जाएगी आप अपने आप को देख पाओगे और एक चीज़ और देखना जब आप नोटिस करोगे उसमें हमेशा आप सीधे दिखोगे हमेशा इसमें सीधे दिखोगे और आपका जो साइज़ होगा इसके अंदर छोटा होगा चाहे आप कितना पास लेकर जाओ चाहे कितना दूर लेकर जाओ तब भी आपकी इसके अंदर जो इमेज बन रही होगी ना वो स्मॉल बन रही होगी वहीं अगर मैं इसको ऐसा इसको टर्न कर देता हूँ यानी ये वाली जो साइड है ना इन्वर्ट साइड अगर वो मेरी ओर करता हूँ तो इस केस में अब ये जो वर्क करता है ये करता है कौन के मिरर की जैसे अब इसमें भी देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप इसको अपनी पोजीशन को चेंज करके देखना कहीं कहीं तो ऐसा होगा कि आपकी इमेज इसके अंदर आपको दिखाई देगी कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगी कहीं पर आपको उल्टी दिखाई देगी आपको या फिर ऐसा मतलब अलग अलग इसके अंदर पोजिशन होगी जबकि इसमें तो एक ही इमेज बनेगी आपको चाहे आप दूर रखो पास रखो सीधा बनेगा और स्मॉल साइज बनेगी इसकी लेकिन जब आप ऐसा कर देते हो ना तो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप इसकी साइज बनती है कभी इरेक्ट बनती है कभी उल्टी बनती है इन्वर्टेड बनती है है ना तो ये कैसे बनती है आप ट्राई करके देखना और इसके पीछे जो रीज़न है साइंटिफिक रीज़न समझ में आएगा यहीं पर समझ में आएगा ठीक है चलो करें अपन हाँ देखो चीज़ें साइंस में तो ऐसे प्रैक्टिकल से सीखी जाती है ठीक है तो आप भी करके दे आप जब खाना खाओ ना आप लोग तो चम्मच को जब देख उसको खाते हो उससे पहले चम्मच को देखना एक बार क्या दिखाई देता है है ना चलिए अपन समझते हैं तो जो स्पेरिकल मिरर ये स्पेरिकल मिरर थे ना तो स्पेरिकल मिरर के अंदर जो इमेज बनती है ना स्टूडेंट वो कैसी बनती है चलो अपन डिस्कस करते हैं देखो इमेज फॉर्मेशन से पहले अपन को कुछ रेज लेनी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेज लेंगे जो इंसिडेंट करवाएंगे अपन मिरर पर तो सबसे पहले अपन देखते हैं सबको अपन देखो कोशिश करेंगे कवर करने की चलो पास पास लेते हैं है ना ताकि आपके एक में काम हो जाए ये कौन सा मिरर है स्टूडेंट कौन सा मिरर हुआ कौन के हुए मिरर हुआ क्योंकि आउटवर्ड किया और इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी ये कौन सा है स्टूडेंट ये होगा कॉन्वेक्स ये एक बीच में अपन ने लाइट रेल प्रिंसिपल एक्सेस ली कहाँ से हो रही है ये तो पोल हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे इधर ही लें ये पी और ये सी तो देखो स्टूडेंट क्या खासियत है जब भी कोई लाइट रे यानी बीम ऑफ लाइट जब आता है पैरल टू दी प्रिंसिपल एक्सेस होती है कोई भी लाइट रे जब पैरल टू दी प्रिंसिपल एक्सेस होती है जैसे ये पैरल आ रही ना प्रिंसिपल एक्सेस के तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है ये पास होती है फोकस पॉइंट से कहाँ से पास होती है स्टूडेंट फोकस पॉइंट से तो ये फोकस पॉइंट अपन मालूम है सी और पी के बीच में होता है या सी और पी के बीच में तो कहाँ से पास होगी फोकस पॉइंट के बीच में ठीक है ये फोकस पॉइंट के बाद में ऐसे इधर ले तो को अगर कॉन्के मिरर है तो वो क्या करेगा उसको अंदर की ओर इसको रिफ्लेक्ट करवाएगा बट अगर कॉन्वेक्स हुआ तो उसको दूर करेगा यानी कि डाइवर्स करेगा ये तो क्या काम करता है कौन के मिरर लाइट रे को जब इस पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उनको कन्वर्स करता है कन्वर्स करता है यानी पास पास लेकर आता है उनको जबकि ये कॉन्वेक्स क्या करता है उनको दूर दूर ले जाता है डाइवर्स करता है उसको तो जब इस पर लाइट रे आएगी देखो पैरल आ रही है ना प्रिंसिपल एक्सेस के तो ये इसको क्या करता है डाइवर्स करता है डाइवर्स करता है दूर दूर जाता है और एक क्यों ले जाता है इसका रीज़न भी अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में अपन डिस्कस किया था ठीक है अब इसके बाद में अगर हम आगे बात करें इसका अपोजिट ले अपोजिट ले यानी कि एक यहाँ पर मिरर ले लिया अपन ने ये एक मिनट रुकना कोई आ गया हाँ कोई आ गए थे देखो इधर तो ये कौन के मिरर हो गया ये कौन सा होगा कॉन्वेक्स अब हम क्या करते हैं जो लाइट रे होती है अभी यहाँ पर तो अपन ने पैरल लेकर आए थे बट इस टाइम हम क्या करते हैं कि इसको फोकस पॉइंट से पास करवाते हैं कहाँ से पास करवाते हैं फोकस पॉइंट से तो ये फोकस पॉइंट इधर फोकस पॉइंट यहाँ पर आएगा ये फोकस पॉइंट और इधर सेंटर में तो जैसे अगर कोई भी लाइट रे अगर फोकस पॉइंट से अगर पास होती हो कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट होती है कहाँ से फोकस पॉइंट से होती हुई आती है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी पैरल हो जाएगी क्या हो जाएगी पैरल किसके पैरल होगी प्रिंसिपल एक्सेस के उल्टा है इसका अपोजिट प्रिंसिपल अगर पैरल आ रही है तो फोकस से पास होगी अगर फोकस से आ रही है तो पैरल हो जाएगी यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि अगर कोई लाइट रे कैसे आ रही हो फोकस पॉइंट पे ये फोकस ये फोकस पॉइंट तो ये क्या फोकस पॉइंट से चली जाएगी क्या अंदर नहीं जाएगी गलती मत करना ये कभी इसमें से पास नहीं हो सकती ये मिरर है ये मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट कैसे करेगा जैसे कि पैरल 
पैरल इसको रिफ्लेक्ट करेगा ठीक है ना तो इसको आप आगे जब इसको डॉट डॉट करके एक्सटेंड करते हो ऐसा लग रहा है जैसे फोकस पॉइंट पे आ रही हो तो अगर कोई लाइट फोकस पॉइंट पर आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है पैरल हो जाती है आया आपको तो ये तो देखो ये हुई कंडीशन फर्स्ट ये कंडीशन हुई सेकेंड थर्ड कंडीशन ले अपन चलिए ये अपन ने वापस लिया कौन से टाइप का मिरर है स्टूडेंट कौन केव मिरर है और दिस वन कौन वैक्स मिरर है तो अब यहाँ पर लाइट रे थोड़े अलग टाइप के लेते हैं अब मैं क्या करता हूँ जो लाइट रे लेता हूँ वो लेता हूँ मैं डायरेक्ट उसको इंसिडेंट करवाता हूँ पी पॉइंट पे कहाँ पे करवाएं चलो आपके बुक के हिसाब से लेते हैं अब मैं लाइट रे को पास करा रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो स्टूडेंट ध्यान रखो अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्ट होगी वापस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अगेन उसी डायरेक्शन में वापस रिटर्न हो जाती है यानी कि कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो जिस डायरेक्शन से आ रही है अगेन उसी डायरेक्शन यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किस आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ही वापस चली जाएगी ऐसे इसमें ले अपन ये हो गया अपने पी ये हो गया सी और ये हो गया एफ तो अपन सपोज करते हैं कि ये लाइट आ रही है ये किसकी ओर आ रही है सेंटर ऑफ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी तो है नहीं क्योंकि मिरर है तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर अगर कोई लाइट रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी है तो ये कंडीशन हुई है स्टूडेंट अपने थर्ड कंडीशन हो गई चलिए फोर्थ कंडीशन और लेते हैं अपन इफ लाइट रे डायरेक्ट इंसिडेंट ऑन पी पॉइंट पी पॉइंट क्या है अभी बताया मैंने आपको बताओ क्या होता है पी पॉइंट जिसको आप क्या कहते हो पोल कहते हैं हम यहाँ पे भी बना ले कॉन्वेक्स में भी ये पी पॉइंट पोल हो गया ये सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये एफ पॉइंट फोकस पॉइंट हो गया यहाँ पे भी ले ले अपन ये एफ पॉइंट फोकस पॉइंट ये सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट इंसिडेंट होती है पी पॉइंट पे कहाँ पे इंसिडेंट होगी पी पॉइंट पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस एंगल के साथ यानी कि नो इसके प्रिंसिपल एक्सेस के साथ में जो एंगल बनाएगी उसी एंगल के साथ ये वापस रिफ्लेक्ट होगी यानी कि अगर कोई लाइट रे कहाँ इंसिडेंट होती है पोल पे तो जिस एंगल के साथ यहाँ पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट होती है और इस फिनोमिना को या फिर ये जो लॉ होता है ये क्या होता है ये अपने पढ़ा था इसी को तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टू थे उसमें से एक लॉ ये था कि लाइट रे जब भी किसी सरफेस पर इंसीडेंट होती है तो जिस एंगल के साथ एंगल किसके साथ नॉर्मल के साथ और यहाँ पर नॉर्मल क्या है मैंने बताया था अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है किसी भी स्पेरिकल मिरर पर तो अपन कैसे कर सकते हैं ये स्पेरिकल मिरर है अगर इस पर स्पेरिकल मिरर पर मुझे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी से आप इस पर लाइन ड्रॉ कर दो स्ट्रेट चाहे आप ये इस अगर ऐसे करते हो तो ये इसके लिए नॉर्मल हुआ ये ऐसे करते हो तो ये भी इसके लिए नॉर्मल हुआ और ये ऐसे करते हो तो ये भी इस पॉइंट के लिए नॉर्मल हुआ तो यहाँ पर भी देखो ये तो नॉर्मल होगा ना देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही देखो तो ये नॉर्मल तो अगर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसी एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट होगी आया आपसे किसी को समझ तो ये ये फोर्थ कंडीशन है स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये फोर्थ कंडीशन आती है तो आप जो इमेज बनेगी इजीली बना पाओगे और ये चारों कंडीशन बहुत जरूरी है इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो टॉपिक आएंगे चाहे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स चाहे लेंस के अंदर बात करेंगे उस लेंस में भी आएंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स तो उन सब के अंदर आपको इमेज बनानी पड़ेगी एक तो याद है वो टेबल आप रट लो या फिर टेबल है समझ लो अगर ये समझ में आ गया तो टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगी नहीं तो अगर रटा तो फिर उसको भी रटना पड़ेगा और इसको भी रटना पड़ेगा और चारों जगह रटना पड़ेगा अपन को जहाँ जहाँ टॉपिक आएगा वहाँ पर सब जगह रटना पड़ेगा तो रटने से काम बनेगा नहीं एक बार सिर्फ यही समझना अपन को अगर ये समझ आ गया आपको तो यकीन मानो आप जितने भी इमेज फॉर्मेशन वाले सारी इमेज बना लोगे और टेबल तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये चार कंडीशन अपन को बहुत जरूरी है ठीक है नहीं समझ आया तो इसको रिवाइज करो अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करना मैं आपको समझा दूंगा तो इसको आप लोग नोट करो देखें कर लिया नोट तो आज के लिए तो इतना ही करें अपन बाकी जो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना स्टूडेंट उसमें हम सीखेंगे कि एक तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे हम लेते हैं अपन स्टार्टिंग है फर्स्ट क्वेश्चन तो डेली हम क्या करेंगे पहले अपने इंटरेस्टिंग बेसिक क्वेश्चन लेंगे जो अपन को मालूम होना चाहिए उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि इमेज बनाएंगे वो टेबल भी बनाएंगे तो इतना इजी वे इजी वे में बनाएंगे अपना आपको आसानी में समझ में आ जाएगी बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो ताकि अपनी ये जो फैमिली है ना कौन सी फैमिली अपनी आप भी इस फैम
ये हमारी फैमिली है आई स्मार्ट क्लासेस तो आई स्मार्ट क्लासेस को ज्वाइन करो इस पर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करो चैनल को और हमारे इस जो एक छोटी सी फैमिली का पार्ट बनो और फैमिली को हम बड़ा करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही करें तो थैंक यू बाय एंड टेक केयर